。哎，桃桃，嗯，明天我们去看电影吧。明天不行，我要赶作业。怎么又赶作业啊？嗯，这学期的课也很重。嗯，出去玩会儿吧，不差这会儿。那份作业真的很重要，关系到这学期的学费。之前我排练没时间陪你玩，你不高兴。现在有时间陪你，你又不去。哎呀，你别这样嘛，要不然你陪我写作业。嗯。哎呀，好不好嘛？干嘛呀？嗯、哎呀，哎呀，好，好，赶你去嘛，我陪你去，先吃饭。嗯，吃饭了。夏菊，你是不是觉得少傲很有意思？闪开！哎，你怎么了？我好的很，用不着你瞎操心。不是，你是在生气？我替沈多约你看电影啊？我这不是为了帮你们牵线搭桥吗？牵线搭桥？脑子是不是有问题啊？瞎点什么鸳鸯谱？你脑子才有问题呢！你喜欢沈多，沈多喜欢你，你们俩两情相悦，我帮他有什么错？谁告诉你我喜欢沈多了？你不喜欢他，干嘛让我帮你挑礼物送给他呀、啊？啊，礼物啊，什么什么礼物？你在说什么？就那支红色钢笔。我上次帮你说的那个心理医生，我给你约了，专业的医生啊，应该会对你有更多帮助的。你真的帮了我很多，谢谢你。一天天说那些虚的，你要真感谢我呀，拿出点实在的。好啊，改天我一定给你备一份厚礼。这是什么呀？我打算送人的，好看吗？我看看。那我看，就他了。哦，这个不行。就这样说定了，一支钢笔嘛，简简单单。谢谢啊。我这个真不行，我再给你挑个别的，我是要送给别人的。啊，原来是这样啊。那不然呢？你那支钢笔原本打算送给谁啊？嗯，别八卦。哎，不过话说回来，我觉得人家沈多挺好的，人又漂亮，而且主动帮你治疗晕血症。夏小菊，你有完没完了？我喜欢你，我都不会喜欢他的。你这话什么意思？我谢谢你，不过你放心，我也不会喜欢你的。你也放心，我喜欢猪，我都不会喜欢你的。好嘞，我再替猪谢谢你，夏小菊。哎呦，好了好了，你别生气了，我错了嘛。我以后不替沈多约你了。离我远一点。你别生气了，大不了我请你吃饭，给你赔罪不行吗？吃火锅，你不是最爱吃火锅吗？咱们去吃火锅好不好？我请你，好不好？好不好嘛？喂，晚上七点，我在学校门口新开的那家火锅店等你啊！切，太难搞了吧这种。<笑>做完还有好几个小时，你确定你坐得住？好几个小时，坐不住也得陪你。要不然你生气？我不生气，你在这儿反而会让我分心。你去吧，晚上洗完就去找。嗯。那我去练琴了。那这是你同意的？你不会生气啊？
居，你今天没陪女朋友？啊，他在图书馆学习呢，我回来练会儿琴。这会儿挺无聊的，要不咱们去看电影吧？咱俩不合适吧？有什么不合适的？还是说你心里有鬼，所以不敢跟我去看电影？咱俩又没什么，我心里有什么鬼啊？<笑>那就是了，作为朋友一起看个电影怎么了？又不是非要情侣才能看电影。主要我听说这部电影里面的音乐特别棒，我特别想让你去听听，是吗？嗯，行啊，走吧走吧，走啊、我请你，走走走走走。去楼下等下去的话，会不会显得更有诚意一点啊？嗯，啊，谢谢。开门好了。黄俊、啊，我买点吃的吧。想吃什么？我请客。你请客？嗯，两杯可乐，两份爆米花。我们现在有情侣套餐，比单点爆米花和可乐更便宜。你看二位需要吗？好，那就情侣套餐。好的。这个电影拍的还行，嗯。但我不喜欢这样暗恋的剧情。我喜欢一个人，一定要让对方知道。我也确定，对方一定知道我喜欢他行，那我就不送你了。哎，就到这儿了。嗯，拜拜。哎，小菊啊，啊，我跟你说的事儿，你别忘了啊。你放心吧，我肯定会帮你搞定陆十一那个家伙的。拜拜，学姐。拜拜。嗯、这个夏小菊牵红线牵上瘾了，他。这家店特别好吃。里面已经有空位了，里面请来。走走走。走走就剩这点钱，但是只要能买到大图开心，值
这一次我要是再信，我就是脑子被攻击了。多，您可以开始点餐了吗？不好意思，我能不能再稍微多等一会儿啊？他怎么这么玩的自信啊？你怎么知道我在这儿？我来这里借几本书啊。哎，这不恰好碰到了。你去食堂吃饭啊？走吧。你没去火锅店啊？什么火锅店？我从来不吃火锅。是不是你想吃火锅？你是不是？哎你在外面坐着干嘛？你知道我等你等了多久吗？我给你打电话你也不接，我都快被冻死了。你傻、啊，你就不会进去等着？你没有看见里面那么多人排队吗？我好意思站着吗？站着座位不吃饭吗？你怎么才来啊？我，我我临时有事儿。你临时有事儿不知道打个传呼给我？你知不知道在里面坐几个小时多尴尬？我以为你要是去沈多约的我。替他约你啊！我今天去你宿舍楼下接你，听见你和沈多说什么包在你身上什么之类的话，我还以为你又要帮沈多。沈多那是帮你找医生，是怕你因为之前的事情生气，所以让我来劝劝你。啊，那原来是这样啊！那不然呢？在你心里我就是个骗子，是不是？好，我错怪你了。向你赔罪，这顿火锅我请。我不吃。嗯，你看这样好不好？反正呢，我也饿了，你就当陪我吃一点。知道错了，我错了，我错了，我错了，对不起。看你打扮那么奇怪的份上，我就勉强陪你吃一点吧。你帮我多拿点啊，快去吧。哦，还有真蒸锅，太好吃了。哦，你吃慢一点，别噎着了。我跟你说，吃自助火锅呢，咱们一定要吃够本儿，知道吗？快吃。那你这么喜欢吃，我明天再请你吃一顿呗。嗯，明明天我约了人看电影。约了谁啊？不会是你之前喜欢的那个人吧？关你什么事啊？你别忘，我不会告诉你。我就知道
之前还说什么过去就都过去了，你骗鬼呢？少管我！你怎么这么晚回来、啊？约会去了？你怎么也这么晚回来？啊，我和夏雨吃火锅去了。我说怎么一身味儿呢？哎，你俩进展挺快啊。哼，啊，有什么进展？又退回去了？你说这夏雨喜欢的人到底是谁呀、啊？红军。喂，啊，想什么呢？我没什么。你今天是干了什么亏心事吗？什么亏心事啊？你别瞎说。我洗个脸，我洗个脸去。哎、这小子今天怎么开个玩笑这么紧张？咱这先等会儿我，一会儿过来找你啊。好，咱再来一遍吧，就这个地儿，副歌再来一遍啊。对了，昨天你干嘛去了？我给你打电话你也没接，后来也没有回我。嗯？啊，我昨天在他们寝室打牌呢，对，没带手机。等我回去的时候，我猜你已经睡觉了，就没想再吵醒你。嗯。咱们再来一遍。接一下，不行。这种地步的，不行，今天一定要知道你喜欢的人到底是谁。
。哎，好。你是不是脚扭了啊？让我看看，别跳了，李哥，来，起来。我没事。你都受伤了，别跳了，来。我没事，你不用管我。你到底怎么了？啊？发生我跟严安晨分手了。是吧？因为真的在放狗了。你想一个人在坐会儿，装装装装装装什么装啊？电影都散场了，你觉得人家还会来吗？那那或许人家是有什么事情耽误了呢？我想再等等。夏雪，你是不是傻了？你是不是觉得自己被人家耍的团团转，觉得自己这样子很深情？走了，回学校。你少管我！你以为我愿意管你的破事儿啊？我要不是看你在那傻站着犯蠢，我心疼。我才懒得管你。你才蠢！你是我的谁啊？你要管我？我就是傻，关你什么事儿啊？我就是愿意蠢，你管不着。行，我管不着。
夏军，你实话告诉我，我已经知道那个人是谁。人家如果真的喜欢你，会让你在这儿傻等这么长时间吗？就算临时有事情，那总会提前打电话通知你一声。你就是在自作多情。小菊，你听我跟你说，陆十一，我就是自作多情，你管不着。哎，你怎么又生气了？我我请你吃火锅，你别走哎。哎，别生气了，别生气了，好不好？你别跑，别生气了啊！别生气，别生气，别生气！别拉我，我没有拉你啊！你不要生气了，不要跟着我。错了，哎呀，刚刚是我不对，我不该那么说你呢，我都跟你道歉了，你还想怎么样啊？别生气了，我你不是说我犯蠢吗？你不是说我自作多情吗？我现在就去找他问清楚，你别跟着我！哎哎哎哎！哎，小菊，你跟十一看完电影了。我刚刚有些事儿。你如果不想去看电影，你可以拒绝。你为什么答应了我，你又不去啊？我刚发生了一些意外，林佑他在舞蹈室的时候，他不小心……我就知道是因为林佑。你看，喏，他心情不太好，所以我刚刚陪了他一会儿。他心情不好，他心情不好，他有男朋友，关你什么事啊？你知不知道我像一个傻子一样在电影院门口等了多久？对不起啊，小军，我我以为你的意思是你跟十一一起看也可以。那你一开始就不要答应我呀、啊！林佑有男朋友，你这样天天出现在他面前，你真的很像一个傻子，你知不知道？其实，林佑跟袁成已经分手了。到底怎么回事？我也不知道。所以呢，你又有机会了是吗？我我没有那个意思。我。哎，小军。什么？没事吧？你们，没事没事没事，没事。等着，没事。我刚刚，要不要去医院啊？没事没事。对不起，程老，都是因为我。你没有烫到吧？对不起。破歌唱比赛，值得你这么拼命吗？值得啊，反正我一定会好好练这首歌的。无声的叹息，没有人能够明白你，快乐不透明。痛苦不彻底，高兴你一直不甘心这样放弃，很心疼你倔强的。
陆星，你干嘛呀？这枪要了你！中看得清，尘土里。